Hey, mein Name ist Tom und das ist Tom Tour. Heute geht es zwei Tage mit mir durch mein Leben, das und mehr nach dem Intro. Es ist 5.44 Uhr und wir fahren jetzt zu meiner Arbeit und dort werde ich erstmal arbeiten. Und nach der Arbeitszeit werden wir nach Wien fahren um dort den Witpillen Rider mitzumachen und ihr könnt ganz gespannt sein, denn morgen bzw. für euch in diesem Video werden wir auch das Zuschauertreffen veranstalten in Wien, das wird auch ziemlich witzig, glaube ich. Ich bin nur gespannt, wie viele Leute kommen, es sind ja einige angemeldet, der, der Rideout ist ausgebucht, also das könnte, zu, das könnte ganz cool werden und wie gesagt, sorry, dass ich so müde bin, aber es ist noch morgens und ich hasse morgen, ich bin kein Morgenmensch. Jo, Arbeit ist vorbei, ich bin jetzt schon mit Fabian wieder unterwegs, also beziehungsweise der Fabian ist aufgetaucht und für uns geht es jetzt nach Wien, aber einen kleinen Zwischenstopp machen wir noch bei den Elektro-Freeride-Motorrädern und dann sind wir schon in Wien, also lass uns losgehen bei der langweiligen Fahrt Richtung Wien, weil wir spät dran sind, denn der Fabian hat eine halbe Stunde Verspätung, müssen wir jetzt alles Autobahn fahren, was natürlich schade ist, aber was soll's. Zwei Stunden später. Eine Ewigkeit später. Ja Leute, jetzt sitzen wir hier ähm, bei der Autobahnabfahrt nach der Autobahn direkt. Fabian fährt von der Autobahnabfahrt runter und Motorrad ist aus. Jetzt startet nichts mehr, der Motorrad kaputt. Mal wieder die nächste KTM. Und ja, jetzt warten wir. Jetzt werden wir gleich geholt mit dem Hänger oder mit dem Auto. Und dann schauen wir mal, was da sein Moped hat. Auf jeden Fall kotzt es schon wieder an, weil es einfach jedes Mal ist, wenn du mit ausfährst, mit Fabian oder mit Rob. Ist immer irgendeine Katastrophe. Ja, Fabian. Ja, ich schau ist, dich an. Das ist inklusive. Ah, jedes Mal wieder. So, jetzt ist das Motorrad schon verladen und wir fahren jetzt zu unserer Besprechung. Und werden uns dort ein bisschen über TomTop unterhalten, dort wo wir jetzt hinfahren. Und dann werden wir schauen, dass wir eine neue Batterie für das Motorrad kriegen, beziehungsweise vermutlich ist es die Batterie, wir müssen uns das noch ein bisschen anschauen, aber wahrscheinlich ist einfach die Batterie tot. Mal schauen, wir werden es wir nachher jetzt gleich sehen, was unsere liebe KTM schon wieder hat. Eine Ewigkeit später. Wir sind jetzt da, wie ihr da oben am Horizont sehen könnt. Wir sind jetzt bei Wien und werden jetzt gleich die Welpentest fahren. Wir haben jetzt ein sehr interessantes Gespräch gehabt, sehr interessante Berichte auch gehört, Geschichten auch und ja, dazu zu einem späteren Zeitpunkt mal irgendwann mehr, aber jetzt erstmal zu den Welpen, hätte ich gesagt. Und vor allem bin ich gespannt, weil wir werden im ersten Bezirk herumdüsen und wie das so ist in der Stadt. Ich war noch nie mit dem Motorrad in Wien unterwegs. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Motorrad ist kaputt, steht im Sprint, da muss hier abgeladen werden und <lacht> ihr seht schon, es ist leicht verstaut hier und ich filter hier as fuck, damit ich es pünktlich zum Termin schaffe. Wir schaffen sie niemals pünktlich. 16.22 sagt immer Ankunft. Das wird uns töten da. Aber ich werde so viel filtern, wie es nur geht, weil um 16 Uhr geht das Event los. Und wir kommen halt dadurch, dass das Motorrad kaputt ist, komme ich halt kaum voran hier in der Szene. Weil alles, alles staut hier. Ja, seht ihr sie? Also ich komme hier Millimeter für Millimeter komme ich hier voran. Alles ist irgendwie heute Arsch. Weil der Sprinter raucht auch. Der weiß auch keiner, ob der ankommt am Ziel. <lacht> also mein Wien Tag 1 fängt schon mal sehr chaotisch an. Also sehr chaotisch. Wirklich so ziemlich das Chaotische. Was möglich ist. Aber sagen wir so, wir werden alles geben, dass wir pünktlich am Ziel ankommen. Ach, voll beschissen. Scheiß Situation und vor allem gemein ist es, weil halt im Endeffekt sie freuen sich, sie wollen das und wir wollen es natürlich auch, beziehungsweise ich möchte es auch, dass ich dorthin komme und äh, das fahren darf und erlebe. Also es ist ja auch eine Sache von mir, dass mir das Spaß macht. Na, ja, das heißt Gummi, 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 Gummi. Fast and the Furious in Wien. Jetzt hat er sich geschreckt. 
<lacht> Jetzt hast du was ein Konzept braucht. <lacht> Aber ja, schauen wir mal, wie, wie schnell wir es hinschaffen. Kleines Update, es ist 16.14 Uhr, ich habe noch keinen Anruf bekommen und ich bin in vier Minuten da. Es ist noch 1,1 Kilometer. Wir hatten Polizei überall, Polizeiabsperrungen, Umleitungen. Es geht gerade so und ich komme einfach gar nicht pünktlich. Ich bin 14 Minuten zu spät und ohne Spaß, Leute. Ich, ihr, ihr kennt mich nicht, aber... Also ihr kennt mich so nicht, aber das ist das Schlimmste, was bei mir passieren kann, zu spät kommen. Ich hasse es wie die Pest. Weil ich hasse es bei anderen und ich hasse es, wenn ich zu spät komme. Aber ja, äh, und alle Ampeln sind rot. Polizeiabsperrungen, die Hauptstraße gesperrt. Keine Ahnung, aus irgendeinem Grund sind, sind 10.000 Polizisten dort gestanden und haben abgesperrt. Warum auch immer. Und ich denke mal so, jawohl, genau das brauche ich jetzt noch bei meinen letzten Metern der Polizeikontrolle. Aber Gott sei Dank nichts gewesen. Die waren nur mit sich selbst beschäftigt und mit den Absperrungen. Und du da so spät einer kommst, brauchst du dich gar nicht wundern. So, ich muss nicht da jetzt ein bisschen so halb rechts rüber. Ja, ich bin dann zwar zu spät gekommen und die Gruppe war schon ohne mich gestartet, aber ich durfte in der nächsten Gruppe da mitfahren und konnte so am ersten Tag direkt schon fahren. So Leute, jetzt ist es soweit. Wir fahren die Husqvarna 401 Wittpillen mal wieder. Ich hätte mir auch die 701 aussuchen können, aber ich habe mich ganz bewusst für die 401 entschieden, weil ich die einfach am liebsten habe von der gesamten neuen Kollektion sozusagen von Husqvarna. Ähm, das ist mir der liebste Welpen, hätte ich gesagt. Ja, und wir fahren heute durch Wien, durch die Innenstadt durch, durch den ersten Bezirk. Es ist der iranische Präsident irgendwie im Lande anscheinend und deswegen 100.000 Polizisten. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie das wird. Ah, freue ich mich gerade schon richtig auf die kleine Ausfahrt. Ich hoffe, dass es nicht zu anstrengend wird in der Stadt und wir werden das morgen ja mit euch da draußen, also mit der Community sozusagen fahren und darauf bin ich auch schon richtig derbe gespannt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich war ja mal in, beim Bundesheer in Langenlebern und ohne Spaß, Wien fortgehen, das war legendär, da haben wir echt viele coole Scheiße gemacht und deswegen kenne ich auch die eine oder andere Gasse hier schon und war schon mal hier. Ich werde jetzt die Kamera ein bisschen anders positionieren, damit ihr mehr von oben seht. Ich hoffe, der Blickwinkel passt so für euch und ist jetzt nicht unbedingt gammelig. Wir überlegen gerade, ob wir uns auf die Nacht ein Motorrad ausleihen sollen von Husqvarna und hier dann durch Wien tingeln sollen und ein eigenes Wien Night Video machen sollen. Das wäre halt mega witzig. Alle Crews sind richtig gechillt mit den Motorrädern. Es ist halt schon so. Das Motor hat halt, vermittelt halt schon so ein bisschen Lebensgefühl. Und hoch. Also da noch mehr Polizei, immer mehr Polizei. Es ist so funny, dass hier so viel Polizei um und um fährt. Also Wien, glaube ich, schläft niemals. Es ist genauso so ein bisschen New York, nur halt in Österreichisch, würde ich fast sagen. Ich muss sagen, der erste Bezirk gefällt mir richtig gut von Wien. Aber wenn man halt da ein bisschen rauskommt nach Wien, das ist halt echt nicht meins. Das ist mir halt echt zu öde. Ey, wir kommen im Fortgeviertel vorbei. <lacht> ah, Junge, da werden Erinnerungen wach. Hier drinnen habe ich mein Abrüsten vom Bundesheer gefeiert. Und eigentlich waren nicht so viele Erinnerungen wach. Aber ich kann euch eins sagen, es war auf jeden Fall ziemlich witzig und hat mir richtig viel Spaß gemacht. <lacht> Alter, ich war hier schon ewig nicht mehr. Sicher drei Jahre aus, dass ich hier in Wien unterwegs war und irgendwas gemacht habe. Also ich bin zwar immer mal wieder beruflich in Wien, aber da schaue ich halt nicht so die Stadt an und heute so alle Wahrzeichen abzuhaken und auch das Fortgeviertel zu sehen, wo wir richtig eskaliert sind damals. Ziemlich cool. Pretty amazing. Ja, so geht der allererste Tag zu Ende. Ein ziemliches Chaos, alles in allem. Aber Alles klar, das war die, das war die Polizei, alles cool. Ähm, ein ziemliches Chaos gewesen, der komplette Tag, Panik, ähm, Stress pur, aber alles in allem trotzdem ein gelungener Tag und vor allem viele nette Gespräche, einen spaßigen Tag wieder gehabt mit allen und deswegen, deswegen machen wir das im Endeffekt auch und freuen uns jetzt auf unsere kühle Dusche. Dusche? Ist notwendig. Ja, definitiv. So, jetzt die Frage, ob da unten alles abgesperrt wird, wenn der da unten steht? Oder ob wir fahren dürfen. Das ist die Frage der Fragen.
<lacht> Überall Polizei. Das ist so unfassbar. Wie viel Polizei? Wir müssen, schau mal Fabian, ich glaube wir müssen gerade drüber, oder? Hätte jetzt, wir müssen eigentlich da so schräg auf. Aber sind wir da richtig oder müssen wir da oben? Bei so viel Polizei darf man uns keinen Fehler leisten. Du kannst da nicht wirklich so. Nein, ich sag auch eh. Da links. links. Ja, links auf. Dann gehen wir da oben oder auf die Nachbarspur. Das würde ich definitiv so unterschreiben bei so viel Polizei. Alter Schwede, ey. Hoffentlich ist da nichts heute schief gegangen. Aber auf der anderen Seite, die haben halt auch anderes zu tun, als uns auf den Nerv zu gehen an solchen Tagen. Deswegen vielleicht auch positiv für uns gewesen, aber wer weiß das schon. Deswegen hoffen wir, dass wir keine Anzeige kriegen oder aufkalten werden in die Tage. Ich bin einfach schon so mega nervös auf morgen, weil ich nicht weiß, das ist mein allererstes Mal, dass ich sowas organisiere oder dass ich für so eine Veranstaltung werbe. Und ich bin halt so unglaublich angespannt schon, dass alle Leute kommen, dass alle gut durch den Tag kommen und dass es für alle ein spaßiger Tag fallen ist. Das ist mir ganz, also das ist mir das ultimativ Wichtigste, dass es ein Spaß für alle ist. Weil ich möchte im Endeffekt ein gutes Erlebnis für euch rausholen und möchte selbst auch ein gutes Erlebnis dabei haben. Und wir haben es dann bald ins Hotel geschafft und heißt endlich go to bed and sleep. Nein, heißt es nicht, das heißt erstmal trinken und Party machen, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> da kann ich euch dann nicht mehr mitnehmen. Das ist nicht erlaubt. Und auch wieder von uns Quaner, ich kann es einfach sagen, ich werde hierfür nicht bezahlt, aber dieser Support von denen ist einfach so unfassbar gut. Also eingegangenes Moped, Fabian kriegt ein Moped zum Fahren für heute. Wir werden, werden heute nochmal eine kleine Nachtrunde fahren und so. Also das sind einfach solche Sachen, die macht einfach wirklich nur Husqvarna. Das ist einfach, danke an das gesamte Team, dass ihr so kooperativ mit uns seid und dass ihr auch so lustig und Spaß mit uns habt. Das ist einfach so, wirklich ein krasser Tag. Ein krasser Abend wird das hoffentlich auch noch. Ich fahre mit Fabian, bevor es dunkel ist, nochmal eine kleine Runde, damit wir einfach so ein paar Nachtfotos haben. Aber ohne Spaß, danke, dass ihr dabei seid und ich freue mich so, so unglaublich auf euch morgen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Haut rein und fährt euch.